Matthieu, chapitre 25 Alors le royaume des cieux ressemblera à dix jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent, avec leur lampe, de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié Allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent !» Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq sacs d'argent à l'un, deux à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les cinq sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna cinq autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les deux sacs d'argent en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les cinq sacs d'argent s'approcha, en apporta cinq autres et dit « Seigneur, tu m'as remis cinq sacs d'argent. En voici cinq autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les deux sacs d'argent s'approcha aussi et dit « Seigneur, « Tu m'as remis deux sacs d'argent. En voici deux autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. »« Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les dix sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints, les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez !»« Vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et avons-nous donné à manger ou assoiffé, et avons-nous donné à boire Quand avons-nous vu étranger, et avons-nous accueilli Ou nu, et avons-nous habillé Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudit « Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. 
J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé, ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle.